connective tissue. The cartilage characterized by uh, external matrix with high concentration of glycoprotein collagen granules. The cartilage differ from typical connective tissue in the NCJ الكاملة الناضجة أو النموذجية أنه طبيعة الجراح مكونات الرئيسية للمادة المعلمة Functions of the cartilage شنو هو؟ Due to the external matrix اللي حيكونه the highly cellular component allows tissue to bear mechanical stress يساعد أنه هذا النسيج يتحمل الى قوه ضغط عاليه ميكانيكيه لذلك هو يكون وين؟ على اطراف العظام حتى يساعد بعمليه التمفصل او كون التمفصل بالاضافه الى بعض المناطق اللي حنذكرها. ان الريسبيراتوري تراكت نلقاه وين؟ بالقصبه الهوائيه، القصبه الهوائيه نلقى بها انه هذه الغضاريف اللي تالفها طبعا هذا نوع خاص من الكافر احسن شيء. كفانكشنز بصوره عامه نرجع من البداية allows tissue to bear mechanical stress why due to highly ECM so in respiratory tract ears nose length will even will قصب الهوائية will cartilage form groundwork supporting soft tissues بالإضافة إلى أنه يبدي يكون لي هياكل حتى يحيط بال بعض الاعضاء الرخوة او الانسجه الرخوة كارتليج اللي هي مثل ايش؟ مثل الجوينتس. كارتليج بروفايد شوك ابزوربنج شوك ابزوربر مثل الدبل مال السياره اللي هو السبرينج. سلايدنج من طخ السياره ويصير قد شوك يعني يصير صدمه للسياره شوفها تصعد تنزل وهذا الحركه مالتها سبب الحامي منه جوا الدبل او السبرينج. So the cartilage absorb the shock. Sliding regions, بعد منطقة تنزلق عليها ال joints facilitate bone movement due to smooth lubrication surface and resiliency. معومتها وترطيبها. So component of cartilage cells, اللي هي chondrocytes, ground substance matrix. الماتريكس ماتريكس مالته والجراوند سبستنس الماده الفلانيه المميزه ال سي ام والفايبرز كولاجين فايبرز اللي تالفه السيلز كوندروسايتس كارتليج كونسيست اوف سيلز اللي هي از كوندروسايتس كوندروز كارتليج كايتوز سيل اللي هي سيلز نفسها الكوندروز كوندروز اللي هو كارتليج والكايتوز اللي هو سايتس اللي هو سيل سيل سايت كوندرو كارتليج سايت اللي هو الكوندرو سايت هاي مختصر للكوندرو سايت كوندرو كارتليج سايت سيل ذير ار امبيدد ان ماتكس هاي الخلايا كلها مغموسه بال او تسبح بالنسيج الماتريكس القالب المكون لهذا النسيج The chondrocytes synthesize and maintain the extracellular matrix. هذا الخلايا بالextracellular matrix هذا الدائرة مدار المحيط بها اللوب أو المادة اللي محيطة بالخلايا هي اللي تنضج خلال هذا الماتريكس وتستقر. Located in matrix cavity, we call it lacrimal. Nucleus is eochromatic. يعني شنو eochromatic? يعني خالية من الكروماتين الميتوكوندريا أيضا ما الخلية آه سوري ليو كروماتيكية أحادية الكروماتين الكرومات الكروماتون الكولجي أبراتس اللي هو الميتوكوندريا المكونات مالتها كولجي اندوبلازم كريتيكولوم والكارتج سيلز ماتشور نوكلياي بيكم هترو Chromatic cells, organelles become less prominent. Then the cartilage, the central base of this tissue, is nerveless, bloodless. It means no nerves or vessels. 
Cytoplasm contains collagen lipids. High cytom stem of chondrocytes. High shin umana bedrot in chondrocytes. High the diet technique. Chupul N will influence will M in mitochondria. High the limitation. High top and under EM electron microscope. The ground substance in market will left in molecule contain proteins and carbohydrates. Principles in macromolecules present in cartilage matrix, the collagen, hyaluronic acid, proteoglycan, glycoprotein, and semi-rigid nature of the cartilage. Is it due to water bond to negatively charged sulfated? Then, the ground substance, our matrix, the extracellular matrix, why do we say that it is necessary to make it or to ومميز للكارتيج لانه يحتوينا على هيرورونيك اسيد هذا اسيد كلش مهم يعطيني الريزيلنس والسوفتنس بعد بروتيوجلايكان بروتين جلايكو بروتين اوصو ايضا نوع ثاني من البروتين كولاجين خلايا كولاجينيه اللي هي الفايبرز يسوي لي الكولاجين فايبرز بالمستقبل هذا طبيعه الماتريكس هو شنو؟ يكون شبه صلب لاحتوائه The water bond to negatively charged sulfated glycoprotein, the granules. This is because it depends on the water, the water that is connected with the sulfated granules, the sulfated granules, the granules. The collagen fibers, the one that is present in the matrix, is made of type 2 collagen fibers. Well, fiber cartilage will precardium consist of type 1 collagen fiber. And then the fiber cartilage genus, the fiber cartilage will be a type 1 precardium. Cardium is the top of the cardium. It is the top of the type 1 collagen fiber. So, let's get to it. This is important because it is يعني ضروري تعرفوها هذه كلها تجيكم على شكل أسئلة أسئلة ممكن تكون عبارة عن طلنا دبلانك أم سي كيو وتبر فاللي اللي أرد أقوله بهذا الموضوع أنه هذه ال الخلايا اللي شفتوها وتركيباتها وتكويناتها كلش مهمه تجيكم باي لحظه كسؤال. هسه حاليا راح ابدي اكمل الكارت المكونات الرئيسيه بدي اسوي شير للامور اللي اوكي طلاب هسه وياي هسه راح اسوي الشير العفو اعتذر للاطاله لانه دا احاول اوفق بين الشغلتين هذا الباوربوينت الثاني بي مور انيميشن يعني امور تخيليه اكثر ودايجرامز حتى توضح لكم صور الكارتليج والانواع وكذلك طرق ال مكوناته ووظائفه هاي كل هالامور الرئيسيه اللي نتطرق لها
هو كتعريف سبيشاليزد كونكتيف تيشو تو جيف سبورت بير ويت بير ويت اند ويل ستان تنشن تورشن اند بيندنج هاي كلها الضغط والستريس والحركه كلها معتمده على هذا النسيج اللي هو بلاستيك مطاطي ليفي يساعدني بعمليه التمطر جنرال فيتشرز شنو هي الامور الرئيسيه اللي لازم اعرفها؟ خلوها ببالكم، اول شيء كارتج سبورت ريجنز اوف ذا بودي، شنو هي؟ اللي حكيناها قلنا نوز، قلنا تراكيا، قلنا الاير، قلنا القفص الصدري الاضلاع مرتبطه عن طريق عظم القص بواسطه هذا الكارتج، وهسه نشوف شنو نوعها. البور ريجنريشن كاباسيتي، ليش عمليه اعاده إعادة تكوين الصور صعبة ليش؟ لأنه نون نيرفوس أفاسكولم غير متغذي بأوعية دموية وأعصاب شلون حي شلون لهذا السؤال شلون حيصير له نمو؟ السبب لأنه هو كونتينيوس شيدنج إعادة برمجة مستمرة بالإضافة إلى فقرة مهمة انه هذا ود ذا ايج مثل ما حكينا بالمحاضرات الاولى انه ريبليس باي فايبرس اللي هو بدوره تحول الى اوستيوسايت اوستيوكلاست اوستيوكلاست. الجروث تيك بليس باي تو ميثودز اوبوزيشن جروث اند انترستيشال جروث يعني عن طريق ال ال أنا شوية العربي دا يخوني لأنه بس أحاول أوصل لكم الفكرة. أوبوزيشن جروث هو عبارة عن طريق يعني تراكمي للخ... للنمو بنفس الوقت هو تداخلي لهذا النمو اللي يصير تو تو طريقتين لل... لزيادة هذا الكارتج لكن كإعادة تنظيم إلى ما إلى قابلية أنه يعيد نفسه فقط هو عملية الجروث اللي دخل من الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هو تن بالمواد البروتينيه والالياف تساعد بعمليه تكوينه ونمومه. يوجوالي سراوند باي بريكارديوم، بريكارديوم محدها اللي هي الارتيكولار كارتج اند فايبرو كارتج. سو كارتج كفرد اكسترنالي باي دنس كونكتيف تيشو شي نون از بريكارديوم اكسبت ارتيكولار كارتج اند فايبرو كارتج واضحه هاي المعلومه كلش مهمه انه الكارتج محاط باي دنس كونكتيف تيشو اللي هو البيريكارديوم ما عدا هذه يكون دف وصلد حتى تساعد تحميل هذا الكارتج مثل عندنا بالاير بالنوز لكن اللي عندنا بالمفاصل لا ما تكون محاطه بهاي الطبقه ليش؟ لان تساعد بعمليه السهل سهوله الحركه لازم تكون مرنه اكثر فهذا حاطه بالبريكارديوم. هاز تو لايرز اوتر اللي هي الفايبروس لاير هاي بصوره عامه الفاسكولار. بعد الانر الكوندروسايت لاير اللي هي السلولار الافاسكولار. هاز سيلز اللي هي بري جرو كارتج تو سم اكستنت اف ذا كارتج از دامجد. سو الكومبوننت اوف ذا كارتج اللي هي حكينا عنها كوندروبلاس كوندروسايت ميزنكم ميزنكايمال هي كلها عباره عن ميزنكايمال سيلز من الميزنكايمال ل عندنا الاندوديم والاكتروديم والميزوديم هذا من الميزوديم ينشا الفايبرز واللاجين هاي حكينا عنها مسلسل السيلز ايضا حكينا عنها بصوره خاصه من الكوندروسايت كوندروبلاس اليونج سيلز عباره عن سايتوبلازمك بروسيس اورجانيز فيها اكثر لكن الام تكون ليست اورجانيز لذلك هي مور تف وتساعد بعمليه الهاردنس بعد المقدمه راح ابدي بانواع بس اتمنى انه تكون في الصوره بسيطه موضحه لمقدمته انه الاكسترا سيلولار ماتريكس والسيلز اللي موجوده وهو الفاسكولار نون انرفيج نون انرفيج جاست اوتر لاير حتى تيجي من عندها باي ديفيوجن النرشمنت بالاضافه للمواد المكون من عندها الاكسترا سيلولار ماتريكس 
عندي هايلين كارتج عندي لاستيك كارتج وعندي فايبرو كارتج هايلين لاستيك فايبرو كارتج ثري تايبس اوف كارتج سو ذا كارتج هايلين كارتج بتلقى ذا فيزيال جروث بليت يعني الاطراف مال العظام الانس الفيزيال انس الريبس الاضلاع والسبيراتري تراكت القصبه الهوائيه والارتيك هذا شنو؟ هايلين كارتج بعد عندي الاستيك كارتج من عندي البينا بينا اللي هي الجينيتيليا مال المير الابيكلوتن الاكسترنال او ذا تيرميتس الاسطوانه الاذن الخارجيه كذلك الابيكلوتس اللي هي القناه الهضميه في البدايه مالتها بعض الحلقات تكون البلعون او الفارنكس الجوتس لان كلهن مكونه من بعض النوع من الكارتج اللي هو الالاستيك كارتج الارتي نويد كورنيكيليد الكيونيفورم كارتج هذني النوع من الامثله على الالاستيك فايبرو كارتج اللي هو انتر فيرتبرال ديسك هذا وحده جهه او شيء خاص اللي هو الديسك اللي حكينا عن اليد اللي نقدر نفرق بين الفول فيرتبري عن فيرتبري فقره عن فقره بواسطه هذا الفايبرو كارتج. سنجي الهيالين كارتج اول نوع هو عباره عن هايلين بيزوفيليك هوموجينس ماتريكس مكونات ما بعد كولاجين فايبرز بي بي بري كوندرويوم اللي هو بريزنت قلنا هاي الطبقه الخارجيه بري كوردريوم السيل مالته شبيهه انكبسوليتد يعني مغطاه بغلاف وعلى شكل مجاميع من خليتين الى اربع خلايا الماتريكس جراوند الطبقه اللوب مال الكارتج اللي يحتوي على الخلايا شبيه الخلايا تكون بي نماعه برايتر ديب ان كلر وكذلك الخلايا اللي موجوده بالماتريكس تكون لماعه والوانها داكنه ثان ذا اذر ارياس من المناطق الاخرى اللي موجود بيها السياس لذلك هو شو نصيح له؟ تريتوريال ماتريكس هذا الماتريكس اراوند الماتريكس المحيطي عكس الاكسترا اللي هو نفسه عفوا الاكسترا سيلولار ماتريكس هذا المحيطي تو جروب اوف اللي هي لايتلي كلر ماتريكس نون از انتر تيتوريال ماتريكس اللي اذا عندنا الجروب اوف سيلز سبريتد باي لايتلي كلرد ماتريكس هاي الخلايا كلها متجمعه هذه الحياه اللي كانت تشوف الخلايا هنا متجمعه تجمعها البريفرال كارتج هذا المحيط اللي يشوف الخلايا اكثر داكنه وأق... نفس الوقت تكون مضغوطه عكس الخلايا اللي هي بالوسط تكون مور لارجر ولايت الكلر مالتها هذا اللي نصيح لها احنا بال بالماتريكس اراوند والماتريكس انسايد يعني كل خلايا الاراوند هي عباره عن هذا الماتريكس بالضبط اللي تشوفوه بالصوره ماتريكس اراوند هذا بالاطراف الاطر واللور مال السلايد الماتريكس انسايد الانترستيشال اللي هو هذا اللي بالداخل للخلايا هذا النوع الثاني الاول النوع الثاني الالاستيك بريكورديوم بريزنت characterized by presence of elastic fibers in abundance in the branch and anastomos يعني هاي الخلايا المطاطيه الالياف المطاطيه اللي من غني بها هذا الالاستيك فايبر لذلك نصيح الالاستيك كارتج الالاستيك فايبر غني هو تكون مرتبطه على شكل برانش على شكل متمفصلة أو متشي متداخلة تداخل قوي يستيني شكل الإلاستيك نفس الوقت هي إلاستيك مطاطية 
chondrocyte to be a larger than those of hyaline cartilage. And the present in Senegal, which a group of hyaline cartilage chondrocyte, and now chondrocyte la indi akal, a bar and single, or larger, more thicker, highly elastic cartilage. In fiber cartilage, no ethylid, which is the precardium in the cartilage, which is the precardium in the of collagen fibers. Chondrocytes are seen between these fibers in single and narrow rows. High chondrocyte in the between the fibers in single narrow rows. I am going to say that I am going to say that I elastic going to say that I am going to say that I am going to say عن ال عن ال يعني تاخذوها كملخص لكل نوع من الكارتج كم سمري كملخص كومبارزن مقارنة لأنواع الكارتج ستينجل also we have numerous elastic fibers بالإلاستيك هنا أنا بالبندل of collagen fibers إذا عندنا fiber cartilage من اسم الخلايا شبيه موجودة بلاكين وجروب بالنسبة للهيالين الإلاستيك تكون سنجل بال فايبرو كارتج أبسنت أو فيري فيو كوندروسايت من اسمه هذا الهالين كارتج بيشوفوا شلون هاي الخلايا تكون بلارجر سنجل عكس ال آه سوري هو هذا الهالين كارتج نفسه وهذا الإلاستيك فايبرز تكون الخلايا اللي بي أقل آه سنجلز عكس الهيالين انه تكون مضروب هاي سنجلز لارجر والفايبرز متخللتها متشعبه دار متداخله معها هذا الالاستيك هذا ايضا صوره اخرى للالاستيك كارتج الفايبرو كارتج جدا قليل الخلايا اكثر شيء هي عن فايبرز فايبرز اللي هي الكولاجين فايبرز شنو فائده هذا الموضوع؟ بالنسبه للجوينت ككارتج عندنا الهايلين كارتج ليش؟ قلنا حتى يعطينا موضوع السلايدنج والموفمنت بسهوله. هسه اشوف تكمله هسه مبدئيا العفو مبدئيا طلاب اتمنى يمكن تكون واضحه حاليا اذا اكو سؤال بالشات وفد ملاحظة تنبهون عليها. اوكي نكمل. زين. هسا نعم شنو اللي عندك؟ رانيا شنو عندك تبويه؟ ليش بابا صوت واضح؟ كلكم صوت واضح طلاب؟ لا طبعا انتم هاي القراءه ما لكم علاقه بها انا انطيكم فد شيء كامل عفوا انطيكم شيء كامل تقرون عليه هذه مجرد للتوضيح اقول هسه الصوت واضح؟ واضح طلاب؟ اوكي أه لا هو اذا يطلع عندي اوتوماتيكيين اللي دخلوا بس ابقوا مستمرين داخلين لانه اللي يطلع خلال دقيقتين وشويه أه هذا ما يعتبر حاضر للمحاضره اوكي هسه راح ارجع اكمل اعطيكم بعض التوضيحات هسه نرجع ناخذ بعض الايضاحات او بعض التوضيحات للكارتج حتى نكمل هذا الموضوع اللي هو بسيط ومهم بنفس الوقت اشرح لكم بس شيء مهم اللي هو البريكارديوم البريكارديوم شلون بريكارديوم 
هذا شلون حيكون جروث بي لان هذا كلش مهم لازم تعرفوه بس خلي اطلع لكم شيء واضح من هسه ارجع اسوي شير من السكرين حتى تشوفون هذا هسه اجى الصوره طلاب هذا الصورة ستجي كل لحظات أيه. هذا البريكارديوم اللي هنا مهم كلش هذه انواع الكارتج حكينا عنها بالسلايدات اللي هي كانت اسرع واسهل من ذي الميلين مش مهم تعقيد وهذه الكوندروجينيسيز الكوندروجينيسيز هذه كلش مهمه فشيء مهم اللي هو شلون راح يصير عندي تكون للكوندرو الكارتج الكارتج واضح بعض الامور هسه احاول اوقف الاشعارات اذا موجوده وحتى نكمل المحاضره طلاب وارجع حتى اجيب تصوير عندكم بس خلي اخذ هسه حاليا اذا يطلع عندكم فجاه الامور مشت طلاب لا تمشي الامور اوكي 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 راح اعيدها راح اعيدها بصوره سريعه مباشره اوكي اوكي صح بس راح اسوي شير بس قبلها اطلع اشوف
اوكي اوكي هسه راح اعيدها بس ما اعرف شو بيصير عندي ما اعرف بيصير فصل بالنت ماكو مشكله احنا كمل يعني راح اعيدها سريعا حتى ما ما يضيع عليكم كل شيء ال خلي اسوي شير او اشيل السكرين حتى اعيده بصوره سريعه هذا الكارتج الانواع مالته بصوره عامه كخلايا وكتركيب هي عباره عن كوندروسايت كوندروبلاست والكوندروجينيسيس هو عباره عن تكون لهذا ال الكارتج او الغروف مكوناته قلنا الاكسترا سيلر ماتريكس اللي هو جدا مهم الصوره مالته هنا هذه اللي جدا مميزه له تشوفون شلون تنظيم رائع ودقيق للكارتج اللي حتكون في هذا البروتين والبروتين سيركت واللينك بروتين والكيراتين سيلفر هاي كلها مكونات من الكار طبعا هذا ماكو خلايا الخلايا بيناتهم تكون لان يعني هذا كله ماتريكس ماتريكس او فايلين كارت بعد بصوره سريعه هذا الماتريكس قلنا يتحول يتكون من جزئين جزء محيطي بالاطراف وجزء داخلي الجزء المحيطي اللي هو يعني شلون هذا عندنا هسه هاي الين كارتج بشوفون الصوره هاي البي اللي فوق هذا بريفرال والداخلي انترستيشال البريفرال يكون مضغوط اكثر الخلايا مضغوطه اكثر واكثر غمض بالداخل لا تكون اوسع واكثر لانه باعتبارها جراوند سيل هذا تو تايب اوف الماتريكس اللي يكونون الكارتج بصوره عامه البريكورديوم اوف هايلين كارتج شبيها بها مواصفات اللي هي تميز كارتج عن كارتج بانواعه يعني عندنا احنا قلنا نرجع عندنا هايلين كارتج عندنا الاستيك كارتج وعندنا فايبرو كارتج الهايلين كارتج عرفنا انه هايلي يعني الخلايا مالت البريكارديوم موجوده بكل الجوينتس ما عدا الهايلين كارتج نوت كفرد باي البريكارديوم لان هاي الطبقه قلنا صلبه وقويه لذلك ما تعطينا المرونه الكامله للحركه بالنسبه للمفصل لذلك ما موجوده وين بالكارتج اللي بي تمفصل بالجوينت البريكارديوم ايش بيها؟ هي مهمه ليش ما موجوده هنا؟ مو موجوده لذلك هاي الكارتج بالاطراف من تصير عندي مشكله معرض الى انه يروح يضمر لان يعني ما بها هاي البريكارديا لكن بقيه الكارتج اللي موجوده بقيه الاجزاء الجسم ما عدا الاركوبيتنج تكون موجوده تساعد بالجروث ترجع تنمو من جديد اذا صار بها مشكله او ترجع تنمو بس ما يصير بها ريبير لان يعني اكو مشكله عنده ما يصير ريجنريشن ريبير جاست ريموديلنج الموجود عندي عندي اهم شيء الفايبروبلاست والبريكا الانر لاير اللي بيها هاي البريكارديوم عباره عن خلايا ناشئه من الخلايا الغروفيه لذلك هي مولده للغروف هذا انواع الهايلين هذا الكوستال كارتج والارتيكولار الارتيكولار ما بي بريكارديوم مواصفاته كوستال اللي هو يربط الاضلاع بالعظم المونيبيريوم والسترنم القص حيكون الكوستال كارتج الفاصل او الواصل بين الاضلاع والقص وبين الاضلاع والفقرات ماذا يكون هايلين بس بي بريكارديوم هنا الارتيكولار لا اللي يربط الجوينت بالجوينت لا ما بي لذلك هو معرض للدستركشن وليش ما بي لان حتى يعطيني مرونه عاليه ولزوجه عاليه. مع انه هي طبقه جدا صلبه هذه نفس الوقت هي مولده. الاستيك النوع الثاني اللي هو يكون المطاطيه مالته جدا عاليه مثل عندي بالاذن بالانف بال اجزاء الجهاز الهضمي بدايته بالبدايه الحجاء السور الابيكلوتس اللي هي اللسان المزمار اللي فوق جهه بدايه الجي اي تي هاي تكون 
plastic cartridge, high plasticity beer. بعد ال بيريكارديان طبعا موجود هنا وهذا شكله هذا الالاستيك كارت شوفوا شنو خلايا مالته تكون سنجل مو مثل ذاك جروبس واكبر النوع الاخير اللي هو الفايبر كارتج الموقع مالته الديسك اللي بين الفقرات اتاتشمنت طبعا وذا ليجمنت يعطي عمر هم يربط مع ال الليجمنت مو شرط فقره بفقره ممكن ليجمنت مصل زار مدارس نحكي ان شاء الله بالمحاضرات الجايه باكر او بعدها على مو على موضوع المضلات وشلون تركب الطبيعه. بالكارت الكارتج وذ ذا مصلز تربطه بالفيرتبري. كوندروسايت اولسو هنا اشبيها سنجل اما تكون مفرده وتجمعها قليل يعني متجمعات جدا قليله اغلب شيء هي مفرده. لكن منتشره نفس الوقت وتايب مال الكولاجين اللي بها هو الكولاجين النوع الثاني من من البروتين اللي او يكون الفايبر نفسه. هنا بريكارديوم ماكو ريمال بال بالكار بالفايبرو كارتج. بعد هذا نوع الفايبرو كارتج شوفوا شلون ناظر من الخلايا فايبرو كارتج قليله مفردة ومنتشرة أكثر شيء هو الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هو فايبرز كولاجين فايبرز تايب 2 لذلك هو حيعطيني الابريكيشن والفلكسيبيلتي فور ذا موفمنت اوف ذا ديسكس بالفيرتيبرال بول بالعمود الفقري اللي حامل لنا الحبل الشوكي اللي هو مور دينجرس اير مور سيريس اير منطقة جدا مهمة وخطرة للإصابة. هذه فد شيء بسيط مقارنة بسيطة بين هاي الميلاتيك تقريبا نفس الأمور اللي طرقنا لها. كونتروجينيسيس كلمة تألف إعادة تكوين التغباريف تغبرت الغباريف من الخلايا اللي موجودة في الطبقه الخارجيه البيكارديوم اللي تالف لي اللي تكون ريتش وين نظيفتها هاي الكوندروسايتس الفتيه البروكوندروسايت والكوندروسايت ستيم اللي هي البذرات الخلايا الخلايا اللي خلينا نسميها الجذعيه الغروفيه هتكون عباره عن ميزنكامل سيلز ميزنكايمل تطلع بس نتيجة هذا التطور مالتها والانقسامات تتحول إلى كوندروبلاست كوندروسا خلايا مثل ما نقول خلايا ناشئة وخلايا تامة للغروب هذه المثال على الكوندروجينيسيس كوندروسايتس شلون تكون ترتيبها وأيضا هذه أنواع تكون الاجريجيشن مالتها طبعا هذا يبدي من الهايلين كارتج الى اخر شيء الفايبرو كارتج اللي هو السي والدي هنا البي من هايلين كارتج اللي هو طبقات الانتر ستيشيال ماتريكس والبري هسه هذا الكارتج انتهى أكمل شيء بسيط اللي هو أتمنى تكون سمعوني واضح ال الشرح اللي حكيته عن الكارتج اللي هو مبسط والمحاضرة راح تكون بعد أوضح وأسهل عليكم إن شاء الله لكن هذا البرزنتيشن مشت مشت الامور ان شاء الله وكمل عندنا بعدين شيء مهم ثاني محاضره سريعه او فد مقدمه بسيطه وباكر ان شاء الله نكمل اللي هي على الجوينت، الجوينت احنا حكينا عنه قلنا عن الجوينت هسه اقول لك الغضروف قلنا الداخل مالته هو عباره عن ماتريكس داخل مالته السعر شلون تغذى الغضروف، الغضروف ال ال اذا كان بيريكارديوم ال البيريكوندريوم 
بريكونتريون الطبقه الخارجيه اللي موجوده بالغرفه هذه اللي غنيه بالسيلز وتاخذ الفيزوز الانرفيشن النرشمنت عن طريق الديفيوجن عن طريق التناضح او التناقل اكتب الترانسبورت من طرق الانتقال للالكترولايتس والمينرالز هذه اللي تاخذها البيتلز اللي دار ما دايرها باي ديفيوجن باي التناضح تاخذ ال لكن بداخلها ماكو فيزلز اللي بيهديها، لذلك هو يميزها. فما يصير بيها تروما مثلا، او يصير بيها بليدنج داخلها. اوكي راح اعيد لكم اياها ماكو مشكله يعني كونتروجينيسيز راح اعيدها راح اعيد لكم اياها هسه بالصور حتى يكون عندكم واضح واللي عنده اي سؤال يسالني بس خلي اكمل الجوينتس اللي هو جينا عنا البارحه راح ارجع اسوي شير اوكي صح صح لذلك موضوع التغذيه الدمويه مو مباشره لذلك اذا تعرض الى خصوصا بالمفاصل لانه بين البيريكارديوم مالته بالجوينتس قليل لذلك عمليه الريبير مالته تكون امبوسيبل هسه راح اعيد لكم موضوع الكوندروجينيسيز اخر شيء اللي حكيناه شلون يصير عندي كوندروجينيسيز هسه راح افتح السلايد واشوفكم اياها هاي العمليه اللي هي
هذه الكوندروجينيسيز هذا الكرنت سلايدز اللي تشوفوه انه هذه الخلايا الناشئه الامبريونيك الجنين من مزن كامل سيلز راح تسوي لي تسوي تسوي الكارتج بعمليه يصيح لها كوندروجينيسيز واضح لحد الان؟ زين الفيرست انديكيشن الهاي البروسيس ليش دا يصير عندي هذا باوندنج انه هذه الخلايا حتكون دائريه تفرز من الاكسترا سيلولار ماتريكس تنقسم طبعا هاي من القسامات تكون لي كوندروبلاست وكوندروسايت هاي البروليفريشن مالتها عندما تنضج وتصير راح يصير فيها سايتوبلازم ورف اندوبلازم بيتيكولوم كولاجين سينثيسيس يعني يصير خلايا بالغه البرودكشن مالتها وين وافرازها حيكون عن طريق الاكسترا سيلولار ماتريكس بالاكسترا سيلولار ماتريكس هو اللي المسؤول عن تكوينها هذه هاي الدروبليتس او الدوائر مال السيلز اللي بعدين تنضج وتصير كوندروسايت اندوبلاست اتمنى وضحت هذه ال اوكي وضحت ان شاء الله العملية زين هسه عندنا شيء بسيط اللي هو تكملة ان شاء الله نختم الدور من محاضرتنا هسه اوقف الشير قبل ما اطلع الباوربوينت البسيط الثاني اللي هو على ريفرش أو ريفيو إعادة سريعة من الكارتج اللي آه سوري اللي جوينت جوينت وأنواعها نظرة سريعة بسيطة زين قلنا يا اما تكون امو بابل اللي هو دزلت لكم تصحيح انه لارجلي مو بابل مثل الشولدر جوينت او امو بابل مثل اللي يصير عندي بالسكال او سلايتلي مو بابل هذه الجوينت طبعا نعبر انه هو وظيفتها انه هي ارتكيوليشن وسبورت وموفمنت هاي كلها نعرفها سوري وقسمناها اعتمادا على الستركتشر على تركيبها الى بوني فايبرس وكارتيجينس وساينوفيا اربع انواع اعتمادا على المكون مالتها عظميه ليفيه او غضروفيه او بيها سائل اللي هو الساينوفيا جوينت سائل المفصل هاي الاولى نعرفها ساينو ستوسز الاموفابل بصير السكال تشوفوا هاي عندكم بعد عندنا هنا الفايبروس اللي هي جوينتس ايضا هي نفسها فايبروس جوينت الاولى اللي هي موفابل جوينتس البوني هذه العفو الاولى اللي هي تكون بين السوترز مال السكال بونز الثانيه اللي هي فايبروس السيانوريتروسز Little or no movement هذا النوع الثاني اللي هو slightly movable ال adjacent bone are bound held together by dense collagen fibers يعني المثال عليها مثل ايش؟ sutures gonfoses sedemsoses اللي هي هذه هذه يشوفوها شوفوا هنا ارتباط التوث بالبون عن طريق هاي الليجمنت البسيطه هاي سحلة فايبروس جوينت هاي بريودنتر ليجمنت ارتباط البون مال العظمتين العظمات مال الايدين اللي حكينا عنها البارحه قلنا بالمطبخ حتكون عندي عظمتين طولنا وريديوس ارتباطهم بيش فايبروس جوينت بعض السوترز اللي بالسكال هذه عباره عن 
تايبلوس جوينت هسه يقول لي احد العد ليش هنا كان بوني جوينتس هنا كانت بوني جوينتس لانه ال موفبل جوينتس هيك موفبل مون تو بونز او سفاي تو كذا بيكومينج ون بونز شلون هذا يصير عندي هسه هنا هسه هذا الجبهه عظمه الجبهه بالبدايه تكون عباره عن عظمتين بعدين ترتبط تنمس ويه بجوينت هو مندثر من بدر مسميه هذا يصير بوني جوينتس هنا لا فايبرس تبقى هاي السوترز تبقى هي تبقى السكال هنا من الاطر بين التو برايتال بون او التمبرال والبرايتال اذر بونز مال السكال تبقى سوترز فايبرس بسيطه بالنات هاي هنا عندكم نوضح لكم اياها بالصوره هسه خلي اسوي لكم سلايد شو عليها واضحه هذا التو بونز وهنا البرومو بوسز اللي هو النوع الوسطي اللي هو ارتباط السن التوث مع الجام والارتباط مع البريودنتال ليجمنت بتربط بالبون مع التوث هذا نصيح له فايبروس جوينت بعد الفايبروس جوينت ستراكشرز اللي هي انترلوكينج لاينز خلايا خطوط متداخله Overlapping ages و plane وعبارة أيضا ثلاث تصنيفات إلها الهاي جونز أما تكون متداخلة أو تكون عبارة عن interlocking أفل بيناتهم أول شيء interlocking lines خطوط متناغمة مثل الكورونا والساجيتار والنمدولز والسوتر والسكال أو تكون لاب اللي هي أوفر لاب متداخلة تمبرال والبرايت البان لأن كلهم الأولى والثانية موجودات بالسكالا الثالثة أيضا بالهيد لكن وين نلقاها؟ بعظم اللها اللي هو البلاتين بروسيس أوف ماكزيلي بالأبر أرتش والفانكشن مالتها كل هالفايبرس هو عبارة عن بروتكشن مو يعني الفانكشن الرئيسي بروتكشن واضح؟ هذه انواع السوترز شوفوا هنا بالبلت مال الماكزيلا هنا بالتمبرال والبرايتال راح اكبرها اكبر بعد هذا اللين سوترز اللي يربط التو بلتاين بون بالماكزيلا اول واحد بعد هنا عندي شوفوا الارتباط بيناتهم شلون يكون انترلوكينج اللي هو بهالصورة اللاب سوتشر اللي هو بصورة مائلة انتر عبارة عن اوفر لاب تداخل هنا السرته اللي هو عبارة عن انترلوكينج مثل الكل تداخل مالتها فايبروس جوينتس عبارة عن اتاتشمنت اللي هي قلنا توث للبون حكينا عنها بالنسبة للبون ايضا العظمتين مال العظم الساعد ايضا انتروسيوس بون كونكت ريديوس والاونا وايضا النوع الثاني اللي هو الكارتلجينوس الغضروفي غضروفي الانف اريثروسيس هذا شنو؟ هيلد البون توجذر مجرد نوقفها باستقامه واحده انواع ساينكو كودروسيس وساينفيسيس نوعين السينوكودروسيس جوينت باي هايلين كارتج مثل ايش؟ الريب وستيرن حتى يعطيها مرونه عاليه هايلين كارتج بس بذات شنو هذا الكارتج؟ بذات بريكارديوم او ضد بريكارديوم سوري فقط بالجوينت عندنا بريكارديوم كارديوم بريكارديوم الاذر اللي هو النوع الثاني من الكارتجينوس جوينت من المفاصل الغضروفيه السنفسس مثل ايش؟ عندنا الفايبرو كارتلجينوس جوينت اللي هي جزئين اللي تربط لي بروبك هذا عظمه الحوض من جهه الجينيتيليا الاعضاء التناسليه من الامام تشوفوا هذا المكبر هذا بالضبط بنص السلايد اللي يصير الابيض هذا هو بالاضافه الى الفقرات نفسها هنا المنطقة المكبره عندكم اوفر لينج اماونت موفمنت از بوسيبل تعطي حركة محددة 
سلايد موفمنت سلايد اماونت اوف موفمنت الفانكشن الرئيسي هو يعطي قوه ومرونه بسيطه للجوينتس هذا الكارتيجينوس جوينت ساينوفيال اللي بي فلويد اللي بي السائل الغضروفي اللي هو دائما بالهاي الموفبل حكينا عنه البارح مثل الشولدر جوينت السبيسز الموجوده بالساينوفيال فلويد طبعا فيسكس از رو ايج وايت يعني مثل سائل هلامي مثل البياضه البياضه وظيفته انه يعطي تغذيه تنطرح به الفضلات مال الجوينت ويحتوي على خلايا ايضا مناعيه فاجوسايت اللي تنظفها من من الدبريز مال الوير والتير من يصير به حركه راح يصير تير وير يعني بد احتكاك داخلي فهاي الخلايا اللي جت من تنظفها تتنظف تدخل وين بهذا الفلويد هاي وظيفته وظيفته شنو هذا الفلويد يعطي الفريكشن فري موفمنت حركه بدون احتكاك كبسولز بعد يحيط بهذا الفلويد اكو كبسول اللي هو الكلوز كابيتي يكون بين تو لايرز الفايبروس لاير والساينوفيال ممبرين هذا الساينوفيال فايبروس لاير هو الكبسول يحيط بالساينوفيال ممبرين جنرال اناتوم هذا تقريبا الشوك ابزوربر انهانس موفمنت ريديوس ديسلوكيشن هاي كلها وظيفه الى بالاضافه الى انه نسميه سي شيب كارتج هذا الهايلين كارتج الموجود بالجوينتس هذا شكله تشوفوه شو واضح هذا بالنسبه لعظمه الفخذ اللي ترتبط وين سوري هذه بالنسبه للركبه مع التيبيال بون تيبيال بون عظام القدم شوف التمفصل مالتها شنو يكون هذه اطراف الكارتج ارتيريال ارتيكولار ليجمنت هاي ليجمنت نانا لاترال نا لاترال منسكس والتيبيال تيوبروسيتي بالبون وهذه كلها مكونات الكارتج اللي هو هايلي منضبط هايلي كارتج ساينوبيال جوينت سوري الجوينت كلاسيفايد اعتمادا على الفانكشنال الى ريلي وسلايت ولتر وستراكشرلي الى فايبرس كارتجينس ساينوبيال التندن ايضا اكسسوري ستركتشر بالساينوفيال جوينت اربطه مرتبطه بالجوينت حتى تربى مع العضلات ومع البيرسي اللي حكيناها قبل قلنا هاي الساك اللي موجود على الجوينت وظيفه هذا البيرسي قلنا تعطيني كوشن للمصل تعطيني عن ثبات وموقع تتمفصل عليه المصل او تثبيت المصل وتعطيني حركه بسيطه وانزلاقيه للجوينت بالاضافه للانكريز ماكسيلري ميكانيكال ادفانتج اوف مصل باي تشينجينج ذا دايركشن اوف ذا تريند بلس هذا التريند هاي البيرسي اللي تشوفوها عندكم بالارو بالاسهم اللي موجوده وهذه الكف اليد اللي هي الهاند وهنا تمفصلها هذا المفصل اللي تشوفوه هنا الجوينتس اللي هو يربط عظمتين الاونا والراديوس مع الكابل كيوب السمول بون الكيوب اللي هي اعظام الرسغ الموجوده شوف الجوينت هذا اللي هو عباره عن تندن شي تربط عندنا موضوع الفليكسر اللي هو شلون الفعل العتله شلون ترفع وتنخفض وتفتر هذه بصوره عامه هنا مثلا عندي الميكانيكال ادفانتج اوف ليفر للعتله الليفر هو ريج اوبجكت روتيت امام الفليكسر على محور محدد الروتيشن مالته حيكون من ضمن جهد لازم يحتاج الى جهد 
يتغلب على هذا الجهد لذلك بعض البيشنت ما يقدر يحرك الهاند ما تقدر يجي الافرت حركته بسيطه يقول ميت تعبان لذلك هذا ريزيستنس فور ارم افرت ارض سكرايب ريليتيف تو فيركم تمام من العتله او بحو دوران العتله ميكانيكال ادفانتج له انه ترفع هاي العضله انكريز الاوتبوت اوف فورس بعد موف الاوبجكت فيردر اند فاستر هذه وظيفه الرافعه او المكان اللي حيثبت عليه العتله اللي حيحرك لي الجوينت برديوس انكريز ان سبيد اور فورس تشوفوا هنا واضحه بالصوره ميكانيكال ادفانتج هذا محور دوران او رفع وخفض الايد اللي هو الليفر Mechanical advantage calculated from the length of the effort arm divided by length of the resistance arm. هذا معادلة بسيطة. طول الذراع على طول على المقاومة. مقسمة على المقاومة تعطيني advantage لل تحسب لي منبوع الرفع. طول الذراع على المقاومة. هاي عندكم نصور السادس كان عندكم بالنسبه للعتلات نظام العتلات ها خامس او سادس اكيد الكونتراكشن مثل البايسبس مصر الموجوده عندي وين بالهاند كوزز هاند تو موف فاست اند فاردن اعلى اذا كان عندي اعلى من واحد الميكانيكال ادفانتج مالته هذا مثال هذه امثله على الليفر الرافعه او العتله بالحياه العاديه وهنا بالنسبه للسكال اللي عندنا ريزيستنس مال الماندبل الفك السفلي شو ينفر يفتر على بلكرم ويحتاج الى افرت جهد من السكال حتى تفتحه وتعطيني هذا طبعا تحكم بالمسل تون اللي حنحكيها بالمحاضره الجايه. سكند كلاس هذا ايضا اللي هو الافرت اول شيء ليفر ترفع هذه ريزيستنس مقاومه تنزل بصوره بسيطه هذا الافرت هذا الجهد هنا تكون هذا الولد اللي نازل يحتاج افرت حتى شو يسوي؟ حتى يفتح الماوت اللي هو بهالطريقه فتح عندي الماوت بهاي الافرت ريزيستنس بين بلكرم اند افرت بين مركز دوران العتله والجهد هاي المقاومه من المصل تون من قوة العضلة مثلا هذه عندي الحمراء هنا عندكم الخط الأخضر عليها هاي التمبراليس على سايد السكال هذه وحدة من عضلات الماوث جو اوبننج اللي تنفتح لي الفك هذه لازم تتقاوم لازم مقاومتها وقوتها أقوى من الجزء اللي تفتحه اللي هو الجو الجو اللور جو ماندبل لذلك بول دايجاستريك مصل تسحب المصل الاخرى حتى تفتح الفن ثيرد كلاس ايضا اللي هو الليفر افرت هذا اذر افرت شوفوا عن طريق الحركه الفكره انه تصير احط ايدي على الميز واحركها ريزيستنس هذا ابلايد باي فورس باي بايسبس مسلز اللي تكون لي الهاند تو فور ارم بمقدمه اليد بتوين الالبو حتى تحمل لي الهاند بالفور ارم لما تخلي ايدك على على التيبل على المنضده وترفعها شلون هذه عمليه لوي الذراع اللي لعبه اللي تصير نفسها هذه ثيرد كلاس اوبليك تصور عنها إذا الرينج اوف موشن مال الجوينت هسه واحد يقول لي شنو اللي بدها الدوخه هاي كلها؟ اقول له هاي كلش ضروريه حتى تفهم ميكانيكيه الجوينت وارتباطها بالعظم كذلك يفيدك بعدين بموضوع الفحص بالمستقبل ان شاء الله بالسنين القادمه. لحد الان راح اتوقف لان يعني اتصور الوقت عبر حتى ما اثقل عليكم طلاب هسه 
سالت منه المحاضره وضحت الاوفر فيو الرئيسيه لها